Một số đại biểu quốc hội Việt Nam hối thúc thông qua luật biểu tình giữa các hành động xâm phạm chủ quyền từ Trung Quốc. Báo Dân Trí đưa tin trong cuộc họp tại Hội trường Quốc hội sáng 27 tháng 5, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Đặng Ngọc Tùng kêu gọi nhanh chóng thông qua luật biểu tình để người dân có điều kiện bày tỏ tâm tư nguyện vọng trong bối cảnh Trung Quốc xâm phạm chủ quyền quốc gia, xâm phạm toàn vẹn lãnh thổ. Ông Tùng được một số đại biểu khác lên tiếng ủng hộ, đề nghị đưa luật biểu tình ra kỳ họp thứ 10 và thông qua vào kỳ họp 11 của Quốc hội, dự kiến tổ chức vào tháng 3 năm sau. Các đại biểu được tờ Dân Trí dẫn phát biểu khẳng định rằng luật biểu tình là để thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân đã được hiến pháp quy định và thông qua luật này sẽ góp phần cho việc dân chủ hóa ngày càng tốt đẹp. Phản hồi trước đề nghị này, một người từng tham gia các cuộc biểu tình chống Trung Quốc từng bị sách nhiễu vì các hoạt động này, vlogger Nguyễn Hữu Vinh chia sẻ. Cho đến bây giờ vẫn chưa thông qua và chưa có luật biểu tình cho người dân. Đó là một cái trách nhiệm rất lớn lao của quốc hội và đó là một cái thể hiện cái vai trò quốc hội là người ta đã không là hoàn thành công việc những cái điều mà được được ghi trong hiến pháp đó là một cái nguyện vọng hết sức chính đáng rất là cấp tiến trong tình hình hiện nay quyền con người của công dân nhà nước Việt Nam đã vi phạm đến mấy chục năm nay. Ông Nguyễn Hữu Vinh nói nếu Việt Nam là một nhà nước tôn trọng pháp quyền thì phải sớm ra luật biểu tình và phải căn cứ trên những tiêu chuẩn những bộ luật tiến bộ của quốc tế. Trong trường hợp luật biểu tình tiếp tục bị dằn co sẽ ảnh hưởng thế nào tới lòng dân giữa các mối nguy xâm lược từ Trung Quốc? Blogger Hữu Vinh cái việc luật biểu tình nó thông qua hay không thông qua thì đó là việc của nhà nước chứ còn với người dân công dân có quyền biểu tình dù là không được thông qua luật hay không nhà nước đề ra luật được thì nhà nước quản lý theo cái luật đó còn không có thì nhà nước phải căn cứ vào cái luật mẹ tên là hiến pháp nước Việt Nam mà đã được công bố cho toàn thế giới biết là trong đó người dân có quyền biểu tình và người dân cứ thế và thực hiện và người dân phải danh lấy cái quyền đó của mình Việt Nam chưa có luật biểu tình dù điều 69 hiến pháp quy định công dân có quyền tự do ngôn luận tự do báo chí có quyền được thông tin có quyền hội họp lập hội biểu tình theo quy định của pháp luật. Trước các hành động lấn lướt của Trung Quốc tại Biển Đông, từ năm 2007, một loạt các cuộc biểu tình của người Việt đã diễn ra, bất chấp sự trấn áp mạnh tay của nhà nước. Giữa lúc Hà Nội tìm cách không để cho tình cảm người dân gây ảnh hưởng tới quan hệ hữu hảo với nước Cộng sản anh em Trung Quốc. Trong khi luật biểu tình bị trì hoãn, chưa được nhà nước thông qua, người dân Việt Nam xuống đường ôn hòa, thường hay bị quy vào tội, tụ tập đông người hay gây rối trật tự công cộng và bị nhắm mục tiêu hành hung, bắt bớ, giam cầm.